Tabii hangi konuyu konuşacağız sizlere bu e, konuyu da söyleyelim. Avrupa Adalet Divanı alternatif turnuvalara katılan kulüplere ne UEFA ne de FIFA yaptırım uygulayamaz şeklinde bir e, açıklama yaptı. Avrupa'da bir süperlik oluşumu söz konusuydu biliyorsunuz. Sonrasında bu iş mahkemeye taşındı ve Adalet Divanı FIFA ile UEFA'nın rekabete aykırı hareket ettiğine dair bir karar verdi. Fatih Bey'e bir sözü bırakalım. Bundan sonra önü tamamen açıldı mı bir Avrupa Süper Ligi'nin kurulması için bize ne gibi detaylar verebilirsiniz? Çünkü hepimiz çok merak ediyoruz şimdi alternatif birlik olacak mı diye futbolda Avrupa'da. Buyurun. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Değerli konuklara da hoş geldiniz diyorum. Ee, öncelikle Avrupa Süper Ligi projesinin arka planını çok kısaca sizleri sıkmadan anlatmak isterim. Ee, Nisan 2021'de e, Avrupa'nın önde gelen 12 e, spor kulübü başkanlığını Florentino Perez yapıyor bildiğiniz üzere. Ee, bir araya geliyorlar ve e, Covid-19 pandemisinden sonra FIFA ve UEFA'nın aldığı önlemlerin yetersiz olduğunu kulüplerin mali açıdan büyük zorluklar yaşadığını ve e, buradaki reformların e, bir sonuca varmadığını dile getiriyorlar. Bu nedenle e, tamamen elit bir e, düzeyde birlik oluşturulmasının çok daha faydalı olacağını, e, kitleler tarafından çok daha iyi bir şekilde takip edileceğini e, söylüyorlar. E, bu proje duyuruluyor. Projenin hemen ardından e, beklenildiği üzere FIFA ve UEFA'dan çok sert açıklamalar geliyor. FIFA e, bu projede yer alan takımların, e, oyuncuların hiçbir şekilde hiçbir uluslararası müsabakada yer alamayacağını söylüyor. Yine aynı şekilde UEFA'da bu takımların hiçbir şekilde Avrupa müsabakalarında yer alamayacağını söylüyor. Çok ağır yaptırımlar getirecek diyor. Zaten çok kısa bir süre içinde birçok kulüp bu projeden çekildi. Ve e, geride Real Madrid, Barcelona ve Juventus kaldı ilk etapta. E, tabii bunun şöyle bir yansıması oldu. Madrid'de e, Asliyev Ticaret Mahkemesi olarak geçiyor. İspanyolca kaynaklarda da. Bir mahkeme dedi ki e, İspanya bir AB ülkesidir, Avrupa Birliği ülkesidir. İspanya'nın e, böyle bir e, FIFA ve UEFA tarafından alınan böyle bir yaptırımı tanıması ya da Avrupa Birliği hukuku çerçevesinde bunun dikkate alınması mümkün değildir şeklinde. E, bu dava açıldı ve bu davada e, Madrid Mahkemesi dedi ki e, bu konu Avrupa Birliği'nin tamamını ilgilendiriyor. Avrupa Birliği hukuku çerçevesinde bir görüş belirtilmesi lazım. Dolayısıyla dosyayı Avrupa Birliği Adalet Divanı'na gönderdi. Avrupa Birliği Adalet Divanı'na dosya gönderildiğinde şu sorular soruldu. FIFA ve UEFA Avrupa Birliği ülkelerinin, buradaki sporcuların, işte yöneticilerin, kulüplerin e, rekabetine bir müdahalede bulunabilir mi? Daha doğrusu burada yaptığı eylemler rekabetin ihlali anlamına gelir mi? Tabii birçok soru daha vardı ama ben bugün yayınlanan karar üzerinden gitmek istiyorum. Sizleri de çok sıkmamak adına. Bugün yayınlanan karar e, Madrid Mahkemesi'nin, Ticaret Mahkemesi'nin e, beyanlarını doğrular nitelikte çıktı ve kararda FIFA ve UEFA'nın tekil yani tek başına futbolu yönetmesinin rekabet kurallarını ihlal ettiğini, FIFA'nın ve UEFA'nın aldığı kararlarla ve daydırıcılık etkisini de bir arada bulundurarak aldığı kararlarla Avrupa Birliği içindeki kulüplerin ve sporcuların çalışmasını, rekabetini eşit şartlarda cari açıdan rekabet etme şansını ortadan kaldırdığına hükmetti. Hı. Tabii bu kararın neticesinde buyurun. Şimdi peki e, bununla ilgili galiba kasa bir başvurusu olacak değil mi UEFA'nın? Yani son sözü kas mı söyleyecek yoksa bu karar yeterli mi? Yani şu, şu açıdan soruyorum. X bir kulüp hem kendi kurduğu Süper Lig'de hem Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde e, UEFA'nın organizasyonlarında oynayabilecek mi artık? Şimdi bu kararı aslında Avrupa Birliği'nin ekonomik sebepleriyle değerlendirmek gerekiyor. Bu karar tek başına artık Avrupa Süper Ligi projesinin önünde hiçbir engel kalmadı anlamına gelmiyor. Hı. Öncelikle bunun altını çizmek gerekiyor. Çünkü Avrupa Birliği Adalet Divanı sportif anlamda bir karar vermeye yetkili bir merci değildir. Ancak Avrupa Birliği çerçevesinde bir rekabet kuralının, e, ticaretle ilgili bir kuralın ihlali varsa burada Avrupa Birliği Adalet Divanı bir karar verebilecektir. Tabi burada şuraya gidecek çok büyük ihtimalle konu. Bu tabii ki benim tahminim ancak büyük ihtimalle böyle olacağını değerlendiriyorum. FIFA ve UEFA e, yine de biz böyle bir projeyi kabul etmiyoruz. 
e, bu projeye eğer gündeme gelirse bu kulüplere yaptırım uygulayacağız diyebilir, diyecektir diye düşünüyorum. Zaten kısa sürede FIFA ve UEFA bazı açıklamalar yaptı. FIFA şunu vurguladı. Avrupa futbolunun, dünya futbolunun piramidinde en üstte biz varız. Futbolu biz yönetiriz. Dolayısıyla bizim belirlediğimiz kurumların düzenleyeceği turnuvalar önemlidir. Ancak yine de biz bu kararı değerlendirmeye alacağız dediler. Fakat ben bunun çok olumlu bir şekilde sonuçlanacağını düşünmüyorum. Büyük ihtimalle FIFA ve UEFA kararlılığını sürdürecektir. Bu kararlara karşı Avrupa Süper Ligi projesinde yer alan takımlar kas nezdinde bir başvuru yapacaklardır. Sportif anlamda son sözü kas söyleyecektir. Dolayısıyla burada e, süreç bu şekilde ilerler diye tahmin ediyorum. Geçmişte de e, FIFA ve UEFA'nın aldığı birçok karara karşı aslında kas nezdinde bir başvuru yapıldı. Kas bazılarını kabul etti, bazılarını reddetti. Tabi bu Avrupa özelinde UEFA'nın özellikle yetkisini tartışan bir e, dosya. E, dolayısıyla nereye varacağını kas kararının ardından görebileceğiz. Peki hukukçu gözüyle bu tabi biraz yorum olacak ama siz çok güzel bilgiler net bilgiler verdiniz bir yorum da sorayım. Genelde KAS UEFA ve FIFA tarafında kararlar veriyor. Hani benim sunucu olarak bugüne kadar takip ettiğim haberlerden aldığım izlenim o. Bilmiyorum katılır mısınız? Ee, ne gibi bir karar çıkar? Yani UEFA tarafından bir karar mı çıkar yoksa e, Süper Ligi isteyen kulüpler tarafından mı bir karar çıkar? Şimdi tespitiniz çok yerinde bu arada. Ben de katılıyorum. KAS tarafından verilen kararda, kararlarda FIFA ve UEFA aleyhine verilen kararların oranı çok düşük. Evet. Burada FIFA ve UEFA karşısında direnebilen başta Juventus da vardı tabii ki ama ardından o da başka problemlerle uğraştığı için ayrıldı. Sadece Real Madrid ve Barcelona kaldı belli bir seviyeye kadar. Dolayısıyla bu kulüplerin maddi gücü çok yüksek olduğu için ancak bu kulüpler direnebildi. Dünya futbolunda ve Avrupa futbolunda gerçekten piramitte en üst seviyede FIFA ve UEFA var. Dolayısıyla bu, bu kurumlara karşı direnebilmek ya da bu kurumların aldığı kararlara karşı ayakta durabilmek çok zor. Ben KAS tarafından da FIFA ve UEFA aleyhine bir karar verilme ihtimali çok yüksek bulmuyorum açıkçası. Ancak bugün Avrupa Adalet Divanı tarafından verilen karar FIFA ve UEFA'yı bazı değişiklikler yapmaya yetecektir kanaatindeyim. Çünkü bu kulüplerin özellikle Real Madrid ve Barcelona'nın dünya çapında çok büyük kitleler tarafından takip edildiğini hepimiz biliyoruz. Bunun maddi sonuçları da olacaktır. Dolayısıyla ben bir şekilde reform yapılacağı kanaatindeyim. Evet o zaman... E... Reform herhalde maddi olarak. Çünkü bu lig Avrupa Süper Ligi ya da Avrupa Süper Para Ligi gibi. Yani gelirleri daha fazla artırmak, daha fazla evet. kazanç elde etmek için böyle bir yola başvururlar. Pandemi döneminde gelirleri azaldığı için. O zaman şunu mu söylüyorsunuz? UEFA ve FIFA e, futbolda e, kendi organizasyonlarındaki ödül miktarlarını artırıp oraya gerek yok. Burada daha e, cazip hale getirip burada oynayın. Ama e, önündeki engeller kalktığı için de Avrupa Süper Para Ligi'nde de e, UEFA'nın organizasyonlarını cazip hale getiren işte dediğiniz gibi Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool işte bütün taraftarı olan çok böyle büyük geçmiş olan büyük kulüpler orada yer alırsa bu sefer UEFA'nın organizasyonları ya o organizasyonlardan men etmek o organizasyonlarına almamak aslında bindiği dalı kesmek gibi olmaz mı UEFA'nın? Çünkü Hiçbir cazip tarafı kalmaz o zaman da. E, katılıyorum değerli görüşünüze. Ben de aynı fikirdeyim. UEFA ve FIFA tamamen e, bizim dediğimiz olacak tavrından bence e, bir noktada vazgeçecek ve daha uzlaşmacı evet. olacaktır. Olmak zorundadır da. Nitekim bugün Adalet Divan tarafından açıklanan karar da e, burada UEFA ve FIFA'nın işini bir, bir miktar zorlaştırmıştır. E, çünkü e, tabii kararın gerekçesi henüz e, net bir şekilde açıklanmadı ama Burada çok açık bir şekilde rekabet kuralının ihlal edildiği vurgusu yapılıyor. Ben bir dönemde gerçekten bu kulüplerin beklentilerinin karşılanabileceği kanaatindeyim. Ancak bu olmazsa her iki tarafı da zor günler bekliyor. Bu yorumu yapabilirim. Şuna da ekleme yapmak isterim izninizle. Ülkemizde de bazı kulüplerin bu projeye katılacağı ya da katılmayacağı ile ilgili bir haber paylaşıldı. Hatta İspanyol bir kaynak gösterildi bu habere. 
E, ülkemizde bir kulübün e, TFF'nin üyesi bulunduğu FIFA ve UEFA e, kurumları haricinde başkaca bir e, kurumun turnuvasına katılması zaten TFF statüsünde e, yasaklanmıştır. Hmm. E, futbol müsabaka talimatında da yalnızca e, UEFA'nın ve FIFA'nın düzenlediği turnuvalar uluslararası turnuva olarak e, belirtilmiştir. Dolayısıyla burada ülkemizdeki kulüplerin de katılacağız ya da katılacağız şeklinde görüş etmesine bence çok e, gerek de yoktur. Evet, ben son, verdiğiniz, son verdiğiniz bilgi önemliydi evet. çünkü şu anda mesela çok fazla işte haberler geliyor bazı kulüplerden mesela Başakşehir'in katılmayacağız şeklinde bir açıklaması olmuş diye evet. haberler geldi ama zaten önce bir dört büyüklerin olayı merak ediliyor şu anda Başakşehir değil ama böyle açıklamalar vardı ee, çok önemli bir bilgi verdiniz teşekkür ediyorum. Ben, Şenol Hocam'ın da bir sorusu Şöyle var. bir katkıda bulunmak istedim şimdi. Sayın Fatih Bey uluslararası şeyleri hukuku bildiği için şimdi Türkiye için de hemen profesyonel teknik adamlık yaptığımda veya sporcu olduğumda bu sözleşmeyi imzalarken zaten bizim bağlı olacağımız mahkemeler belli. Siz de örnek verdiniz şimdi. UŞK'dan veya Türkiye Futbol Federasyonu veya Tahkim Kurulu kararlarının dışında hiçbir karar geçerli olmuyor. Doğru değil mi? Bu taraf. Tabii ki yani sözleşmede yani, adli yardım edilebilir ama dediğiniz doğru. Öbür taraftan ben iş mahkemesine gittiğim zaman da iş mahkemesi bizi günlük SGK primleri üzerinden değerlendiriyor. Şimdi buradaki ayrımı da bunun üzerinden yapabilir miyiz? Yani Avrupa Adalet Divanı'nı iş mahkemesi gibi görüp diğer taraftan FIFA'yı ve UEFA'yı da burada tahkim kuru olarak gördüğümüzde böyle bir değerlendirme daha kolay olabilir mi? Yani kendi kafamızda canlandırdığımızda. Ee, örneklerme açısından bence doğru şu, şu açıdan doğru Avrupa Adalet Divanı sportif anlamda bir karar veremez Aynen öyle. Ee, ver, değil, spor e, yapılanmasında yeni Re, rekabete aslında. bakıyor rekabeti yok ediyor ya diye bakıyor tabii ki rekabete ilişkin kararlar verebilir bu da aslında geçmişte de e, şekillendirmiştir burada e, müsaadenizle bir örnekten daha bahsetmek isterim Avrupa Adalet Divanı'nın e, geçmişte verdiği bir karar aslında günümüzde e, Futbolda, dünyada transferi şekillendiren bir Bosman e, karardır. Bosman Kuralı mı? Evet, Bosman Kuralı. Evet, Bosman Kuralı'ndan bahsedeceğim. Şimdi Bosman Kuralı'dan e, önce biliyorsunuz e, futbolcuların sözleşmesinin Bonsanisi. bitimine kadar yeni bir kulüple anlaşması, bir e, şey transfer görüşmesine girmesi mümkün değildi. E, Bosman kararının ardından, Avrupa Adalet Divan tarafından verilen Bosman kararının ardından Dünya transfer piyasası baştan şekillenmiştir. Evet. Bonservis bedelinin önemi çok daha artmıştır ki günümüzde birçok Avrupa'nın büyük kulübü astronomik ücretlerle oyuncu transfer etmektedir. Dolayısıyla Avrupa Adalet Divanı'nı çok da sportif açıdan kenar etmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Şu olabilir mi? Peki şöyle bir şey var mı? Bu Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımlar UEFA FIFA nezdinde böyle bir şey imzalamış olabilirler mi? Yani biz, bizim dışımızda bir şey yapamazsınız gibilerinden. Ee, aslında şöyle bir yapı var. UEFA ve FIFA'nın muhatabı üye federasyonlardır. Yani bu örnek olduğu Türkiye gibi İspanya, Futbol Federasyonu. İspanya Futbol Federasyonu'dur. Ee, İspanya Futbol Federasyonu'nun da statüsünde yine TFF'de de aynı şekilde. Yine Avrupa'nın birçok federasyonunda da böyle. Münhasıran e, FIFA ve UEFA'nın yetkili olduğu kabul edilmiştir. Hı. Aslında burada kulüpler kendi federasyonlarının da statülerine biraz e, karşı çıkıyor gibi bir durum var. Dolayısıyla burada e, işin içinden çıkmak biraz zor. E, Adalet Divanı bir şeyleri değiştirecek gibi duruyor. E, bakalım nasıl sonuçlanacak biz de hep birlikte göreceğiz. Aslında e, Fatih Bey bu Avrupa Süper Para Ligi çok e, heyecanlı insanı e, heyecanlandıran bir lig gibi olacak. Statüleri de yavaş yavaş açıklanıyor. Peki o zaman UEFA ya da FIFA desin ki e, böyle bir ligi e, bizim İznimizle, bizim kontrolümüz dahilinde böyle bir şey yapalım. Farklı bir şampiyona gibi. Gelir getirici proje istiyorsunuz. Biz bunu üstlenelim. Bizim kontrolümüzde böyle bir lig oynansın dese ne olur ki? Bir kupa daha katsınlar. Yani Şampiyonlar Ligi gibi, başka Avrupa Süper Ligi gibi. Aslında UEFA'nın bu kadar katı davranmasını da anlayamıyorum UEFA ve FIFA'nın. Çünkü amaç burada izlenirlik değil mi? Futbola olan izlenirlikte bir düşüş var. Ee, yeni kurallar, yeni işte e, işte daha fazla gol atılsın diye ifap bir şeyler eklemeye çalışıyor. Aslında yani bu kulüplerin de önünü keserek yani futbolun da izlenirliğini düşürmek gibi bir şey oluyor. Niye UEFA ya da FIFA 
Ya bu işi üstlenmiyor o zaman. Üstlensin. Daha güzel olmaz mı? Ee, bence daha güzel olur. Ancak <gülüyor> FIFA ve UEFA hiçbir zaman e, futboldaki tekel pozisyonunu sarsmak istemez. Aslında e, bunun bir yansıması da ülkemizde var. Bildiğiniz üzere e, Türkiye Futbol Federasyonu ülkemizde futbolu en üst düzeyde yöneten, futbolu organize eden, futbola ilgili her türlü idari, yönetimsel disiplin kararını alan mercidir. Nasıl ülkemizde TFF aldığı kararlarla ilgili ya da futbolun yönetimiyle ilgili tekel olma eğilimindeyse geçmişte de böyleydi, günümüzde de böyle. Avrupa'da da ve FIFA nezde de durum böyle. O pozisyonlarını hiçbir zaman sarsmak istemezler. Evet. Çünkü aslında çok ilginç bir yapı. Dünyada hiçbir ticari ya da sportif bakımdan bu kadar geniş yetkili, bu kadar milyarlarca aslında insana hükmeden futbol anlamında bu kadar insanı kontrol edebilen bir yapı yoktur. Dolayısıyla burada FIFA ve UEFA'nın kökten gelen yapısını sarkmak istemedikleri için bu tavırda olduklarını düşünüyorum. Peki. Ee, Avukat Fatih Şaşoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Bu önemli konuda evet. bize önemli bilgiler verdi, aydınlattı bizi. Ee, bakalım eğer bu konuyla ilgili yine gelişmeler olursa ilerleyen günlerde yine bilgilerinize danışırız. Çok çok teşekkürler. Memnuniyetle. İyi yayınlar diyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi tabii